Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is how to identify an algebraic expression as polynomial or not. So we should understand first what is polynomial. An algebraic expression consisting of variables, coefficients and exponents that involves only addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. For example, this is an algebraic expression of three terms. First is 6xz squared, second is 13y and third is 7. Here 6 is the coefficient, 13 is the coefficient and 7 is the constant z per square this is exponent and y is the variable this is an polynomial expression now what are the conditions conditions are if exponent should be non negative hame polynomial expression or non polynomial expression ko samajhne ke liye zaruri hai ki hame conditions ka pata ho First condition is exponent should be non-negative. ठीक है? यहाँ पर आपको given है एक five y exponent four given है इस पे. अगर हम four को note करें तो ये non-negative integer है. और इसी तरह से अगर यहाँ पर लिखा हुआ है five y और यहाँ power है minus four. तो minus four यहाँ पे negative integer है. तो अगर positive integer होगा तो वो polynomial expression है. लेकिन अगर वेरिएबल पर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सेकंड वन इज एक्सपोनेंट शुड बी इंटीजर नो फ्रैक्शनल पार्ट अब यहां आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं यहां लिखा हुआ है 7 और स्क्वायर रूट ऑफ y और यहां लिखा हुआ है y और स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपसे कहा है एक्सपोनेंट शुड बी इंटीजर यहाँ आपके पास लिखा हुआ है seven root y ठीक है अगर आप देखें तो यहाँ पर y is the variable ठीक है variable की power अगर हम check करें root given है तो one upon two लिखा जाएगा और इसी तरह से जब आपके पास exponent यहाँ पर no fractional part होना चाहिए exponent यहाँ पे आ रहा है one upon two fraction में value आ रही है तो means कि this is non polynomial और इसी तरह से अगर यहाँ लिखा हुआ है y और root seven तो root 7 ये uh, 7 पे हम लिख देंगे 1 upon 2 it's okay but यहाँ अगर variable check करें और variable पे power आ रही है 1 यानी ये fraction में value simply 1 आ रहा है ठीक है ना यहाँ पे आ रही है fractional में value यहाँ पर fractional में नहीं है तो अगर fraction में value आती है तो वो non polynomial है और ये this is polynomial expression दोनों में ये difference है exponent should be integer no fractional part Exponent को integer होना चाहिए और fractional part नहीं होना चाहिए ये fraction में value नहीं होनी चाहिए and third one is third condition is coefficients should be real numbers coefficients को real number होना चाहिए like यहाँ पर एक example है two x square plus eight y two and eight are the coefficients or these are the real numbers this is the third condition to identify polynomial or non polynomial expressions there are few examples जिसमें हम identify करेंगे तीनों conditions को fulfill करते हुए check करेंगे कि ये exponent भी check करेंगे और everything कि ये polynomial expression है या non polynomial देखें यहाँ पर आपके पास एक expression है minus four x square plus three upon seven x ठीक है तो इसमें तीनों conditions को check करेंगे कि ये polynomial expression बन रहा है बन रहा है या non polynomial अब यहाँ पे exponent should be non negative exponent को negative नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ x पे square है और यहाँ x पे one है ठीक है दोनों positive हैं तो first condition fulfill है ये polynomial expression है अब हमने second expression second condition check करनी है इसी पे exponent should be integer no fractional part अब यहाँ पे जो exponent given है वो आपका 
यहाँ पे टू गिवन है और यहाँ वन गिवन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं गिवन है तो मीन्स के सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है अब थर्ड कंडीशन है हमारी कोफिशेंट शुड भी रियल नंबर माइनस फोर एंड थ्री अपॉइंट सेवन बोथ आर द रियल नंबर तो मीन्स के दिस इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारी तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल कर गई हैं अब यहाँ पर आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन है इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टू वाई प्लस थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव वाई ठीक है अब इसको हमने चेक करना है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपोनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव वाई पर यहाँ पे लिखा हुआ है वन ठीक है तो पॉजिटिव है इसी तरह से यहाँ पे थ्री अपॉन फाइव वाई है यानी वाई यहाँ पे अगर वन है तो जब ये वाई ऊपर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस वन तो मीन्स कि ये फर्स्ट कंडीशन इस फुलफिल नहीं हो रही हमारी तो दिस इज़ द नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फिर थर्ड वन है हमारे पास एक्स पे रूट फाइव प्लस सेवन एक्स क्यूब अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को चेक करें यहाँ एक्स पे थ्री गिवन है यहाँ एक्स पे वन गिवन है दोनों पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं तो और नेगेटिव नहीं है तो मीन्स के फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई सेकेंड है एक्सपोनेंट शुड बी इन टीचर एक्सपोनेंट जो है नो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ x पे वन गिवन है यहाँ x पे थ्री गिवन है अपॉन में कहीं पे भी वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट पे वेरिएबल पे एक्सपोनेंट कहीं पर भी फ्रैक्शन में नहीं गिवन तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है एंड थर्ड इज कोफिशेंट शुड भी रियल नंबर्स यहाँ पे कोफिशेंट अगर देखें तो सेवन गिवन है आपको और यहाँ पे आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव तो कोफिशेंट शुड भी रियल नंबर तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है मीन्स दिस दिस थर्ड वन इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अब नंबर फोर्थ पे अगर हम आते हैं तो फोर्थ में भी तीनों कंडीशन को सेटिसफाई होना जरूरी है अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें एक्सपोनेंट शुड भी पॉजिटिव यहाँ एक्स पे फाइव के वन है यहाँ एक्स पे टू के वन है तो दोनों पे पॉजिटिव है मीन्स कि ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर सेकेंड कंडीशन इज दैट कि पावर इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो तो यहाँ पे एक्स पे फाइव लिखा हुआ है एक्स पे टू लिखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखी हुई पावर तो मीन्स कि हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनता नज़र आ रहा है थर्ड है कोफिशेंट शुड बी कोफिशेंट शुड बी रियल नंबर्स तो कोफिशेंट यहाँ फोर है यहाँ थ्री है तो कोफिशेंट दोनों के फोर और थ्री रियल नंबर्स हैं तो फोर्थ एग्जाम्पल इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अब इसके बाद हम एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपसे कहा गया है सेपरेट पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करना है तो अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो देखें यहाँ पर एक्स पर पावर हम सबसे पहले तीनों कंडीशन को चेक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट्स देखें तो एक्स पर ऊपर भी वन है और नीचे वन गिवन है लेकिन जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर शुड बी पॉजिटिव तो मीन्स फर्स्ट वन इज़ द नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और इसी तरह से अगर हम इसमें एट की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर थ्री अपॉन फोर इज़ द कोफिशेंट दिस इज रियल नंबर्स एंड यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है और तीनों पर यहाँ पर पावर पॉजिटिव है यानी वन वन गिवन है एक्स पर भी वन वाई पर भी वन जेड पर भी वन तो मीन्स के तीनों पर वन गिवन है तो मीन्स के ये एक्सपोनेंट शुड भी पॉजिटिव तो एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट शुड भी इंटीजर एंड नो फ्रैक्शनल पार्ट तो यहाँ पर अपॉन में नहीं गिवन वन गिवन है तो मीन्स कि दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड फर्स्ट वन नॉन पॉलिनोमियल और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी एक्स पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी इसी तरह एक्स स्क्वायर है तो फिर फर्स्ट वन फोर्थ वन एंड सिक्स वन आर द नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड द एट वन आर द पॉलिनोमियल एट वन इज़ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स समझने के बाद क्लियर हो गया होगा दिस इज़ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइव एक्स माई क्यूब क्योंकि इसमें फाइव इज़ द कोफिशेंट एंड एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स वेरिएबल्स पर अगर हम एक्सपोनेंट चेक करें तो पॉजिटिव है थ्री और फ्रैक्शन में भी नहीं गिवन है हमें 
थैंक यू ऑल ऑफ यू आपको वीडियो आई होप कि समझ आ गई होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़